panukan dari PDIP, Pak. Mau izin, Pak? Iya, dari PDIP. Nanti berikutnya kita putar lagi, Pak. Iya. Dari PDI Perjuangan. Oke, okay. silakan. Yuk. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan dan juga seluruh anggota Komisi 3 DPR RI. Juga saya hormati Bapak Akbar, Wakil Ketua MPR. Dan juga Mbak Saras, selain beliau adalah Wakil Ketua Komisi 7, untuk di fraksi Gerindra beliau juga adalah salah satu pimpinan kami. Dan kami salut bahwa pada hari ini kami mendengar langsung pimpinan kami dapat mewakili untuk membela martabat seseorang. Ini yang sangat luar biasa. Yang saya hormati juga Bapak Kapolda Sulawesi Sulteng, Pak Kapolda NTT. Pertama-tama saya ingin sedikit uh, membahas kilas balik dan ucapan bela sungkawa juga mewakili kawan-kawan sudah tersampaikan terutama juga kepada penasihat hukum yang sudah berjuang cukup panjang tapi sekali lagi dari penjelasan dari Pak, Kapol, Pak Kapolda Sulteng tadi sudah luar biasa namun yang perlu diingat kejadian tersebut terjadi di kekuasaan wilayah kewenangan Polda NTT Pak Ya ini eh pol, uh, Polda ya Polda NTT ya. Jadi ini yang perlu Polda Sulteng ya, sorry Polda Sulteng. Jadi perlu dia menjadi satu uh, yang perlu kita garis bawahi bahwa ke depan tentang di tempat penahanan maupun bagaimana sikap-sikap daripada para petugas itu harus menjadi perhatian Bapak ya karena hal ini bisa saja terjadi berulang ya. Dan kalau terjadi berulang di Polda yang sama, ini akan akan sangat luar biasa menjadi presiden yang sangat buruk. Gitu. Saya tidak begitu banyak mengomentari karena memang ini semua satu jalan, satu nafas antara penasihat hukum ya, dengan keluarga maupun dengan Polda sendiri, dengan pimpinannya. Langsung saja saya ke Polda NTT Pak. Ada satu bahwa yang satu isyarat yang saya tangkap, Ibda Rudi ini rupanya merupakan salah satu personal yang boleh jadi kita bisa nilai sebagai otokritik dalam sebuah institusi. Karena kalau saya melihat dari pemaparan, adanya banyak perbedaan-perbedaan pendapat terkait dengan TPPO maupun dengan BBM. Jadi sebenarnya ini kalau kita lihat alur daripada kejadian-kejadian, ada satu otokritik di institusi Polri sendiri, khususnya di Polda setempat, terkait dengan perilaku Bapak atau apa aktivitas Ibda Rudi. Ini tinggal perspektifnya saja, kalau mungkin di perspektif di inter, internal paminal ada satu kesalahan, yang sebagaimana kita ketahui telah didapatkan sanksi yang dihadapi oleh Darudi yaitu PTDH. Namun ada satu keganjilan lagi kalau kita melihat dari kulit luar saja belum saya memperdalam bagaimana kejadian-kejadian yang sesungguhnya sehingga Darudi menghadapi eh, atau mendapatkan sanksi PTDH tadi. Tetapi saya ada juga melihat dan sangat memperhatikan saya dulu juga seba, e, bekas praktisi hukum, ya kan? Di apa namanya e, Ibda Rudi pernah dilaporkan pencemaran nama baik. Pelaporan pencemaran nama baik ini itu titik objek dalam pemeriksaan itu adalah apakah yang dilaporkan itu adalah benar? Dan apakah yang, di, yang melaporkan itu tidak benar atau pelaporan palsu seperti itu. Nah maka pemendalaman dan pemeriksaan itu tentunya harus dapat ditelusuri apakah kebenaran pelaporan yang dilakukan oleh Ibda Rudi ini benar ada kejadiannya atau tidak. Memang betul bahwa Ibda ditetapkan sebagai terlapor Ibda Rudi yaitu telah melanggar atau bersalah 
betul itu saya saya baca ini tetapi dalam pendalaman tersebut apakah betul yang dicemarkan atau sebagaimana yang dituduhkan oleh Ibda Rudi kepada seseorang itu atau si pelapor itu benar-benar ada kejadiannya atau tidak ya kalau benar ada kejadiannya maka inti objek yang diperjuangkan oleh Ibda Rudi itu adalah tentang BBM ilegal ini merupakan satu presiden yang sudah masuk menyeruak ke institusi Polri sendiri khususnya di Polda NTT selain itu Bapak Kapolda dan jajaran apakah dengan kejadian Ibda Rudi di karaoke masterpiece ya maupun juga dengan adanya pergi tanpa izin ke Jakarta tiga hari ya sebagaimana temuan yang sudah dilakukan apakah sudah ada sebelumnya peringatan dan apakah memang harus pada akhirnya pada ujungnya menghadapi menghadapi PTDH sebagaimana yang sudah kita ketahui hari ini sangat penting sekali kepada kita semua bahwa di setiap institusi internal itu memerlukan satu proses otokritik kalau seandainya hal-hal seperti ini dibungkam mungkin keseimbangan atau keselarasan terhadap penegakan hukum di mana isu Polri sangat membutuhkan juga satu kontribusi koordinasi dari pihak-pihak seperti NGO maka akan menjadi putus hubungan dan sudah selayaknya yang sudah menjadi catatan-catatan seperti yang hari ini kita dengarkan adanya pemain-pemain atau pengusaha-pengusaha hitam mohon Pak menjadi satu perhatian juga ya kalau di mata masyarakat Ibda Rudi adalah sebagai pahlawan sebagai informan terbaik sebagai jembatani untuk penegakan hukum ya maka kalau ada terbukti pengusaha-pengusaha hitam itu pun juga ternyata ada pelibatannya kami berharap ada satu tindakan tegas Pak ya. saya kira itu saja dan harapan kami dengan mekanisme yang mungkin berlaku di institusi Polri ya kita berharap Ibda Rudi Soik dapat kembali beraktivitas sebagai anggota Polri. Demikian. Ya. Terima kasih. Uh, saya mengingatkan teman-teman berikutnya uh, menyebutkan nama ya. Ini Pak Bob Hasan. Beliau adalah Ketua Balik Pak Kapolda semua. Jadi beliau ini nasib perpanjangan usia pensiun Polri itu ada di tangan beliau Pak. Jadi apa yang beliau sampaikan hendaknya dicermati betul, jangan salah-salah beliau tersinggung tertunda lima tahun lagi tuh Pak.